பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த விசாரணை கமிஷன் எதை காட்டுது நேற்றைக்கு முந்தினம் அசோக் கெலட்டுடைய சகோதரர் வீட்டுல ரைடு பண்றாங்க அது எதை காட்டுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல ஜவஹர்லால் நேரு மெமோரியல் பண்ட ஆரம்பிச்ச உடனே ஏன்ட்டி <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> 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 அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழகத்தின் அரசியலில் நம்பர் ஒன் யூடியூப் சேனலான ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நாடு சீனாவுடன் தேசிய எல்லை பதற்றத்தை கொண்டிருக்கும் போது இரண்டாயிரத்தி ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பதாம் ஆண்டு காலையில் சீன அரசு மற்றும் தூரகரத்தில் இருந்து தங்கள் தனியார் அறக்கட்டளை ராஜீவ் காந்தி பவுண்டேஷன் பண நன்கொடை பெற்றுக்கொண்டதாக இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் மீது மிக கடுமையான குற்றச்சாட்டு ஏற்பட்டுள்ளது இந்த பணம் ஏன் பெறப்பட்டது இந்த பணத்தை வைத்து அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் இன்றைய கலந்துரையாடல் உண்மையையும் சில முக்கியமான ஃபேக்ட்ஸையும் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு கொண்டு வருவதன் முக்கியமான அம்சமாக இந்த கலந்துரையாடல் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது நம்ம டிபேட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு பேக்ரவுண்டை பற்றி ஒரு குட்டி ஏவி நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம டிபேட்டுக்கு உள்ள போகலாம் லடாக் எல்லை விவகாரத்தை தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சொந்தமான ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளை விவகாரம் தற்போது விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது ராஜீவ்காந்தி நினைவு அறக்கட்டளை இந்திரா காந்தி நினைவு அறக்கட்டளை ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளை ஆகிய மூன்று அமைப்புகளும் சீனாவிடமிருந்து நிதி பெற்றதாக சொல்லி பாரதிய ஜனதா கட்சி குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறது சீனா உடனான சுதந்திர வணிக ஒப்பந்தத்தை ஊக்குவிக்க ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளைக்கு சீனா லஞ்சமாக நிதி அளித்ததா காங்கிரஸ் ஆட்சியில் சீனா உடனான இந்தியாவின் வர்த்தக பற்றாக்குறை முப்பத்து மூன்று மடங்கு அதிகரித்தது அதற்குத்தான் லஞ்சமாக நிதியா என்று மத்திய ரவிசங்கர் பிரசாத்தும் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளையின் தலைவராக சோனியா காந்தியும் உறுப்பினர்களாக முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் பிரியங்கா காந்தி ராகுல் காந்தி ஆகியோரும் உள்ளனர் இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் இந்நிலையில் ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளை விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது இதுகுறித்து அமலாக்கத்துறை விசாரணை நடத்த உள்ளதாகவும் அத்துறையின் சிறப்பு இயக்குனர் இந்த விசாரணை குழுவின் தலைவராக இருந்து விசாரணையை கண்காணிப்பார் என்றும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்த சூழலில் ஒரு சில முக்கிய வினாக்களை முன்வைக்க விரும்புகிறது இன்றைய மோதி விளையாடு ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளைக்கும் சீனாவிற்கும் என்ன தொடர்பு இந்தியாவில் சீன வர்த்தகத்தை மேம்படுத்தவே ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளைக்கு நன்கொடை அளிக்கப்பட்டதா ப சிதம்பரத்திற்கும் ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளைக்கும் என்ன தொடர்பு அவர்களுக்கிடையே ஏதேனும் சிக்கல் உள்ளதா தனிப்பட்ட வெறுப்பினால் தான் இதனை விசாரிக்க தனி கமிட்டியே போடப்பட்டுள்ளதா என்று இன்னும் எழும் பல கேள்விகளுக்கு விடை தேடி தீர்வை நோக்கி பயணிக்கிறது இன்றைய மோதி விளையாடு இன்றைய மோதி விளையாடில் என்னுடன் ஒரு நாலு முக்கிய பிரமுகர்கள் கலந்து விளையாட உள்ளார்கள் முதலாவதாக தேசிய அரசியலில் அனைத்து பிரதமர்கள் மற்றும் முக்கிய அரசியல் கட்சி பிரமுகர்களுக்கு பரிச்சயமான ஆதன் தமிழருக்கும் மிக பரிச்சயமான டெல்லியில் இணைகிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு ராஜகோபால் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் 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 டெக்கன் ஹெரால்டின் ஓவி பெற்ற இணை ஆசிரியர் தமிழ்நாடு மற்றும் இந்தியாவின் பிற இடங்களிலும் இலங்கையிலும் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக முக்கிய நிகழ்வுகளை உள்ளடக்கிய விளக்கங்களை கொடுத்துள்ள மூத்த பத்திரிகையாளர் ஸ்ரீ முராரி அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் ஸ்ரீ செல்வ பெருந்தகை எக்ஸ் எம்எல்ஏ நம்மளுடன் இணைந்துள்ளார் நன்றி சார் வணக்கம் விமர்சகர் 
பொருளாதார வல்லுநர் மிக பரிசுமானவர் திரு ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் அனைவருக்கும் நன்றி ஷார்ட் நோட்டீஸ்ல இந்த டிபேட்டுக்கு ஜாயின் பண்ணதுக்கு நான் முதலாவதுக்காக புத்த பத்திரிகையாளர் ராஜகோபால் சார் சேர்ந்து ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன் சீனாவுக்கும் ராஜீவ் காந்தி பவுண்டேஷனுக்கும் என்ன தொடர்பு மேலும் குறிப்பாக ஆல்ரெடி ஜவஹர்லால் நேரு மற்றும் இந்திரா காந்தி நினைவு அறக்கட்டளை ஏற்கனவே இரு அரசாங்கத்தால் ராஜீவ் காந்தி காங்கிரஸால் ராஜீவ் காந்தி பவுண்டேஷன் தொடக வேண்டிய அவசியம் என்ன ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓவர் த பீரியடே வந்து இந்தியா வந்து சைனாவோட ஒரு கார்டில ரிலேஷனை ஏற்படுத்தணும்ன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்ரெடி இருந்தது அதை ஒட்டி தான் வந்து குஜராத்ல சென்ற ஆண்டு இப்போ மாபல்லபுரத்துல பிரசிடென்சியல் மீட்டும் அரேஞ்ச் பண்ணிருந்தது ஸோ இது மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து ஒன்லி இந்த நேஷனல் பார்டர் டென்ஷன் ஆரம்பிக்க பின்னம்பே வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த ட்ரேட் டெண்டர் அதெல்லாம் வந்து சைனாவுக்கு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க இப்போ திடீர்னு நம்ம இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கூடப்பட்டிருக்கு என்ன இந்த திடீர்னு இந்த கேள்விகள் எழுதுறதுக்கு காரணம் என்ன வணக்கம் அனைத்து விருந்தினருக்கும் எனக்கு வணக்கம் ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி செல்வ பெருந்தகை முராரி போன்றவர்களுக்கு என்னுடைய மரியாதைகளை செலுத்தி விட்டு ஆதன் நேயர்களுடைய நேயர்களுக்கும் மரியாதை செலுத்தி விட்டு என்னுடைய தொடக்க உரை ஆரம்பிக்கிறேன் நீங்க சீக்கிரம் ஆரம்பித்தான் சொன்னீங்க சுந்தர்ராமன் இது சீக்கிரமே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஆகஸ்ட் ஏழாம் தேதி ராஜீவ் காந்திக்கும் சி சிங்க்கும் நடையே சைனாவில் போடப்பட்ட ஒப்பந்தம் அது ஆக மொத்தம் கடந்த பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாக இந்த ஒப்பந்தத்தினுடைய நிரந்தரம் இருந்து வருகிறது திடுதப்பென்று ஒன்றும் போடவில்லை இதை மத்திய அரசாங்கம் ஏன் இந்த விசாரணை ஆணை போட்டது என்று கேட்டால் உங்களுக்கெல்லாம் நினைவூட்ட விரும்புகிறேன் ஜனவரி மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடத்தில் அகமது பட்டேலும் மற்றும் காங்கிரஸ் அலுவலகத்தில் வேலை செய்து வரும் சி சி தம்பி என்பவரை அமலாக்க பிரிவு கைது செய்தது அவரிடம் கிடைத்த சில முக்கிய விஷயங்களை வைத்துத்தான் இந்த விசாரணையை அவங்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த விசாரணை ஆரம்பிக்கும் பொழுது ராஜீவ் காந்தி பவுண்டேஷனுக்கும் சைனாவிற்கும் கிடைத்த ஒப்பந்தம் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காங்க அதனால அவங்க சரியா பதில் சொல்லாததுனாலதான் மத்திய அரசாங்கம் என்ன பண்ணிட்டு இதுல ஃபாரின் கண்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் வரப்போறதுனால மல்டி டிசிப்ளினரி கமிட்டியை போட்டாங்க ஐந்து துறைகளை வைத்து ஒரு கமிட்டி ஒண்ணு போட்டு அவங்க என்கொயரி பண்ணணும்னு சொன்னாங்க இதுல மொத்தம் மூணு நாலு பாயிண்ட் இருக்கு சுந்தர்ராமன் ஒண்ணு வந்து ராஜீவ் காந்தி அறக்கட்டளைக்கு சைனாவில் இருந்து பல லட்சக்கணக்கான பணங்கள் வந்தது ஏன் வந்தது ஃபாரின் கண்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்டில் அவங்க எல்லாம் பணம் கொடுத்திருக்காங்களாங்கிறது கேட்கறதுக்கும் பிளஸ் பற்பல இரண்டாயிரத்தி ஆறு ஏழு வருடங்களில் ராஜீவ் காந்தி அறக்கட்டளைக்கு அதை தவிர அதனோட நிழலாக இருக்கக்கூடிய பற்பல அறக்கட்டளைகள் ராஜீவ் காந்தி ஹெல்த் சென்டர் பிளஸ் கமலா நேரு ட்ரஸ்ட் இந்திரா காந்தி ட்ரஸ்ட் என்றெல்லாம் ஐந்து ஆறு கிளைகள் இருக்கிறது அதுக்கு அதுங்களுக்கு தான் பணம் எப்படி வந்தது அதையும் தவிர பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்கில் ஊழல் செய்யப்பட்டு வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய சோக்சி என்பவரிடமிருந்தும் சைனாவிலிருந்து இருந்தும் தூதி ஊழலில் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கிற சதீஷ் சந்திரா என்பவரிடம் இருந்தும் ஜி வி ரெட்டி எனும் பாம்பே ஏர்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க அவங்களுடைய பிரைவேட் பிளேயர் அவங்ககிட்டேருந்து ஆக மொத்தம் எழுபது எண்பது பேர் சேர்ந்து வந்திருக்கு தமிழ்நாடு தொழிலதிபர்கள் கூட வந்து கண்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒன்றும் தப்பே கிடையாது அதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மத்திய அரசாங்கம் கேள்வி கேட்கறது ஒன்னே ஒண்ணு பாரின் கண்ட்ரிபியூஷன் சேர்ந்து அது இது வரைக்கும் வெளில வரவே இல்லை எப்படி தமிழக சத்தியமூர்த்தி பவனும் பிளஸ் உங்களுக்கு டிஎம்சிசி கிரவுண்ட் தேனாம்பேட்ல இருக்கிறது ஊழல் வந்து எப்படி குருமூர்த்தி வெளிப்படுத்தினாரோ இருபதாயிரம் கோடி என்பதை அதிக வெப்சைட்ல அவங்க போடல எங்க இந்த பணம் வந்ததுங்கிறத போடவே இல்லை ஆக மொத்தம் காங்கிரசுக்கு வரக்கூடிய பணம் எல்லாம் என்ன திருப்பதி உண்டியில விடற மாதிரி ஊந்துட்டே இருக்குதே கேள்விப்பட்டாங்க அப்புறம் இருந்து போச்சு அதுல இஸ்லாமிய தலைவர் ஜாக்கீர் நாயக் அவரும் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தார் ராஜீவ் காந்தி பவுண்டேஷனுக்கு அவருடைய அமைப்பு தடை செய்யப்பட்டது தடை செய்யப்பட்ட போது அந்த பணத்தை அவங்க வித்ரா பண்ணி தரவே இல்லை காங்கிரஸ் ராஜீவ் காந்தி அறக்கட்டளை எப்ப வந்து அவங்க மேல என்னையே கேஸ் போட்டாங்களோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அப்பதான் திருப்பி தந்து ஆக மொத்தம் இதில் ஊழல் இருக்கிறதா இல்லையா 
சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தியினுடைய பங்கு என்ன அப்பொழுது இருந்த நிதி அமைச்சராக இருந்த பா சிதம்பரத்தினுடைய பங்கு என்ன அப்பொழுது இருந்த முதல் பிரதம அமைச்சராக இருந்த டாக்டர் மன்மோகன் சிங்குடைய பங்கு என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு தான் இந்த ஸ்பெஷல் கமிட்டி ஒன்று போட்டிருக்காங்க டெப்டி டைரக்டர் தலைமையில என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டர் ஆக மொத்தம் அது வர வரைக்கும் தமிழக சத்தியமூர்த்தி பவன் அறக்கட்டளைக்கும் ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளையுடைய ஊழலுக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக தான் பல உயர் காங்கிரஸ் தலைவர்களும் கூட சொல்லிக்கிறாங்க அதிகாரிகளும் சொல்லிக்கிறாங்க அது கூட்டு வெளிப்படுத்தாக நினைக்கிறேன் உங்களுடைய முதற்கட்ட பார்வையாக நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் இது வந்து இதோட டைமிங் ஆஃப் கொஸ்டின் தான் வந்து வந்து கொஸ்டின்லாம் இருக்கு நீங்க பண்ண பாயிண்ட் கரெக்டாக ஏற்றப்பட்டாலும் இது இவ்வளோ நாளா ஏன்னா இப்போ ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நம்ம எடுத்தா கூட லா ஆஃப் லிமிடேஷன் படி நீங்க ஆறு வருஷத்துக்கு தான் கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்னு இருக்கும் போது பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம போய் கேட்கற ஒரு விஷயம் இருக்கு அதோட நான் ரெண்டாவது ரவுண்ட்ல உங்கள்ட்ட அதை பத்தி கேட்க வரேன் இப்போ அடுத்ததாக நம்ம வந்து செல்வ பொருந்தகை சார்கிட்ட நான் வந்து நேரடியாக கேட்க விரும்புறது வந்து சார் இது மாதிரி நேஷனல் டென்ஷன் அது மாதிரியான பார்டர் டென்ஷன் இடத்துல வந்து ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளை அப்படின்றது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட அதுல வந்து இருக்கிற மெம்பர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா சோனியா காந்தி அவர்களும் ராகுல் காந்தி அப்புறம் அந்த கட்சியில மிக்க பிரமுகர்கள் அனைவரும் இருக்காங்க இது ஒரு வந்து ஒரு ஃபேமிலி ட்ரஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரிதான் எதுக்காக ரெண்டு ரெண்டு வாட்டி வந்து வாங்கியிருக்காங்க தொடர்ந்து மூணு வருஷம் வந்து வாங்கியிருக்காங்க அந்த பைசா வந்து கிட்டத்தட்ட மோர் தென் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் மேல வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதற்காக ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளை அறக்கையின் ஆண்டு அறிக்கையில் பணம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்னு வந்து முதல்ல வந்து சீன மக்கள் குடியரசு தூதரகர் வேண்டும் இரண்டாவதாக சீன மக்கள் குடியரசின் அரசு இருந்து வாங்கியிருக்காங்க எதுக்காக வாங்க சார் இந்த பணம் பரிவர்த்தனை எதற்காக சீனர் எடுக்க வேண்டிய நோக்கம் என்ன இவ்வளவு பணம் எடுக்க வேண்டிய நோக்கம் என்ன இது வந்து இரண்டாயிரத்தி எட்டுல ஏற்படுத்தி இந்த சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு அப்படின்ட்டு மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு ராஜகோபாலன் சார் சொல்றார் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல நடந்த பிறகு யாரக்கூடிய பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன இந்த பன்னிரண்டு ஆண்டுகள்ல ஃபாரின் ரெகுலேஷன் அத்தாரிட்டி ஆகட்டும் இன்கம் டாக்ஸ் ஆகட்டும் என்ன என்ன நம்ம மேண்டேட்டரி பாடி இருக்கு எல்லாருக்கிட்டையும் காங்கிரஸ் உடைய ட்ரஸ்ட் ராஜீவ்காந்தி ட்ரஸ்ட் இது மாதிரி பல ட்ரஸ்ட்டுகள் வருடம் வருடம் தாக்கல் செய்யறாங்க இறுதி அறிக்கையை யாரக்கூடிய பன்னிரெண்டு வருஷமா எந்த கூறியும் வரல எந்த புலனாய்வும் இல்ல எந்த சந்தேகமும் இல்ல இப்போ திடீர்னு நாங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு ரைடுக்கு போனோம் அங்க வந்து ராஜீவ்காந்தி பவுண்டேஷன் உடைய அக்ரிமெண்ட் கிடைச்சிச்சு அது சைனாவுக்கும் ராஜீவ்காந்தி உடைய பவுண்டேஷனுக்கும் உள்ள அக்ரிமெண்ட் இதை நாங்க லீடு எடுத்து இதுக்கு ஒரு கமிஷன் போடுறோம் இதுக்கு விசாரிக்கும் அப்படின்னா நல்லா விசாரிங்க இன்னும் நல்லா விசாரிங்க மடியில ஜனம் இருக்கிறவங்களை தான் வழியில பயம் இருக்கும் எந்தல பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க எந்த தவறும் பண்ணல குறிப்பா சொல்ல போனா ஜவஹர்லால் நேரு இன்னைக்கு ராகுல் காந்தி இருக்காரு அவருடைய மூதாதிரிகள் வந்து இந்த நாட்டுக்கு தானமா இலவசமா நன்கொடையா கொடுத்த கட்டடங்களும் நிலங்களும் பணங்களும் யாராலும் 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 அதை இருக்கிற மூத்த பத்திரிகையாளரா அறிவார் இங்க இருக்கிற முராரி சாரா அறிவார் இந்த நாட்டுக்கு அவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க இன்னைக்கு டெல்லியில இருக்காங்க டெல்லியில ஆனந்த பவனன் ஒன்று இருக்கு அது யாருடைய சொத்து அது நாட்டுடமையாக்கப்பட்டிருக்கு நாட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காக கொடுத்தாங்க ஏதாவது எதிர்பார்த்தா கொடுத்தாங்க இதே மாதிரி பல சொத்துக்கள் மோதிலால் நேரம் ஆகட்டும் ஜவஹர்லால் நேரம் ஆகட்டும் அந்த இந்திரா காந்தி ஆகட்டும் பத்து வருடங்களுக்கு மேல சிறையில் இருந்திருக்காரு ஜவஹர்லால் நேரம் அவர்கள் சொத்துக்களையும் கொடுத்து இவங்க வந்து இத இந்த கையாடல் பண்றதுக்கோ நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த சார்ஜஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து பதில் சொல்றதுக்கு இல்ல பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த விசாரணை கமிஷன் எதை காட்டுது நேற்றைக்கு முந்தினோ அசோக் கேலட் சகோதரர் வீட்டுல ரைடு பண்றாங்க அது எதை காட்டுது நான் என்ன கேக்குறேங்க நீங்க பழி வாங்குங்க நீங்க செய்யுங்க சட்ட ரீதியா நாங்க எதிர்கொள்ள தயாரா இருக்கும் என்ன உனாலும் செய்யுங்க எல்லாம் வந்து சட்டத்துக்கு மேல கிடையாது சட்டத்துக்கு உட்பட்டுதான் நாங்க செஞ்சிருக்கோம் எல்லாத்துக்குமே எல்லா அத்தாரிட்டிக்கும் நாங்க சப்மிட் பண்ணிருக்கோம் பேப்பர் இப்ப நீங்க ஆறு வருஷம் ஆகுது ஆட்சி ஏற்கனவே ஏற்கனவே இப்ப ஒன் இயர் இருக்கு இந்த ஆறு வருஷமா உங்களுடைய புலனாய்வு துறையோ உங்களுடைய இன்கம் டாக்ஸ் அத்தாரிட்டியோ யாரு இது வரைக்கும் சொல்ல இது மாதிரிலாம் ட்ரஸ்ட் எல்லாம் இருந்துச்சுங்க எப்ப இருங்க சொல்றேன் சைனால டிக்டாக் போன்ற பல நிறுவனங்களிடம் பணம் வாங்கியிருக்கீங்க நம்முடைய மாவீரர்கள் இருபது பேர் தன் உயிரை வந்து அர்ப்பணிச்சிருக்காங்க கால்வான்ல 
இந்த கேள்வி கேட்கும் போது ராகுல் காந்தி ட்ரஸ்டோடைய பவுண்டேஷன் வெளியே எடுத்துட்டு வரீங்க இது எந்த விதத்தில் நியாயம் கிடையாது நாங்க என்ன சொல்றோம் போடுங்க என்ன கம்மியா நாங்க எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம் சில பிரதேசம் நேரடியான உள்ள கேள்வி வந்து அத அந்த ஒரு கம்போசிஷன் ஆஃப் த ட்ரஸ்ட் இஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா அனிவர் எல்வை ஃபேமிலி ட்ரஸ்ட் ஆனா அதுல வந்து கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் டொனேஷன்ஸ் வாங்கி இருக்காங்க முக்கியமாக பார்த்தோம்னா ஆஃப்டர் ரிசீவிங் தி டொனேஷன் வந்து இந்தியால வர்த்தகல எவ்வளவுவும் ட்ரேட் டெபாசிட்டும் எல்லாமே பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டாக தான் இருக்கு சோ அந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்குக்கு உங்களுடைய பார்வை எப்படி எதுக்காக ஏனா ஒரு இந்தியா டிரான்ஸ்பரன்சின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படி பார்க்கறச்சு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவகாசி பட்டாசு தொழிற்சாலை இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் இருந்து மூடப்பட்டது சைனாவினுடைய ஆக்கிரமிப்பு தமிழகத்திலும் சரி இந்தியாவிலும் அதிகமாக வந்தது அக்ரிமெண்ட் போட்டதுனாலதான் ஒரு சார்ஜ் இருக்குது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய திருச்சியில இருக்கக்கூடிய சில தொழிலாளர்கள் பற்பல மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் எல்லாருக்குமே வேலை போச்சு பிகாஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு அது மொத்தம் அதுக்கு செல்வ பிறந்தகை பதில் சொல்ல நினைக்கிறேன் சார் அதோட அந்த அந்த மெமரண்டத்துக்கு ஒரு குட் பிரிக்கோ நீங்க சம்திங் ரிட்டர்னை எதிர்பார்த்து அந்த டொனேஷன் வாங்கிருப்பீங்களான்றது ஒரு குற்றச்சாட்டா இருக்கு சார் அதுல நேரடியா உங்களுடைய பதில் என்ன விட்டது <laughs> 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 வருமானிக்க <laughs> 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 முறைப்படிப்பட்டியல் ஆடிட் பண்ணி எஃப்சிஆர்ஏயோட ரிப்போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் பின்படி இப்ப வந்து ஒரு லா ஆஃப் லிமிடேஷன்ஸ்லயும் தான் அப்புறம் வந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க இது வந்து ஒரு அரசியல் நோக்கம் இருக்குன்னு சொல்றாங்களே இதை நீங்க பாக்குறீங்க சார் இதுல எப்போதுமே வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் இல்லைனா ஒரு அக்யூசேஷன் வரும்போது அதை பத்தின ஒரு புரிதல் நமக்கு வரணும் அதை பத்தி ஒரு டீப் டைவ் எடுக்கணும் அப்படின்னும் போது லா ஆஃப் லிமிடேஷன் படி அவர்களை தண்டிக்க தான் முடியாதே தவிர லா ஆஃப் லிமிடேஷன் இந்த குற்றத்தை நீங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் ஆர் அது உண்டான ஒரு கமிட்டி போட்டு என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்கணும்ன்றத வந்து லா ஆஃப் லிமிடேஷன் எந்த விதத்திலையும் உங்களுக்கு தடை செய்யவில்லை ரெண்டாவது செல்வ பெருந்தகை கேட்கறது ஒரு ரொம்ப வேலிடான கொஸ்டின் பன்னெண்டு வருஷத்தை விடுங்க ஆறு வருஷம் பிஜேபி இருந்திருக்காங்க அதுல இருந்து ஏன் பார்க்கலன்ட்டு ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புறேன் எஃப்சிஆர்ஏ படி நீங்க வந்து ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்ததை வந்து தணிக்கை செய்திருக்காங்கன்ட்டு ஆனால் இதுல ஒரு லீகல் இம்யூனிட்டியே வந்து ஜவஹர்லால் நேரு ஃபவுண்டேஷன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இந்திரா காந்தி மெமோரியல் ஃபண்டுக்காகட்டும் ராஜீவ் காந்தி ஃபவுண்டேஷன் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு லீகல் இம்யூனிட்டியே இந்த அந்த அரசாங்கங்கள் கொடுத்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல ஜவஹர்லால் நேரு மெமோரியல் ஃபண்டு ஆரம்பிச்ச உடனேயே சட்டத்தில் கொடுக்கப்படவில்லை அதாவது தெரியும் உங்களுக்கு எயிட்டிஜி ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கணும்னா அதுக்கு உண்டான ஒரு பர்பஸ் இருக்கணும் அந்த பர்பஸுக்காக நீங்க வந்து வேலை செய்யறீங்களான்னு சொல்லணும் வருடா வருடம் நீங்க அந்த வாங்கப்பட்ட உங்களுக்கு வந்த டொனேஷன்களையும் அதுக்கு உண்டான செலவுகளையும் அந்த பர்பஸுக்காக நீங்க செலவு செஞ்சீங்களா அப்படின்ற கணக்கை கொடுக்கணும் 
அது த அது நீங்க மீட் பண்ணாத பட்சத்தில் உங்களுடைய எயிட்டி ஜி சர்டிபிகேஷன் ரிவோக் பண்ணப்படும் இதுதான் இன்கம் டாக்ஸினுடைய வருமான வரி சட்டத்தினுடைய ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆனா ராஜீவ்காந்தி ஃபவுண்டேஷன் இந்திரா காந்தி மெமோரியல் ஃபண்ட் ஜவஹர்லால் நேரு மெமோரியல் ஃபண்ட் எல்லாத்தையுமே இந்த எயிட்டி ஜி சட்டத்திலேயே வந்துருச்சு சட்டத்திலேயே வந்து இந்த இந்த ஃபண்டுக்கு கொடுத்தால் உங்களுக்கு வரி விலக்கு கொடுக்கப்படும் இதுல இன்னொரு என்ன ஒரு கொடுமைன்னா நீங்க மற்ற அறக்கட்டளைகளுக்கோ இல்லைன்னா ஒரு சேரிட்டிக்கோ கொடுக்கும் போது உங்களுடைய இன்கம்ல பத்து சதவீதம் மேக்சிமம் தான் நீங்க வந்து டொனேஷனா கொடுக்க முடியும் அதுக்கு மேல கொடுக்கலாம் ஆனா உங்களுக்கு வரி சலுகை அந்த பத்து சதவீதத்துக்கு ஒன்றிதான் கிடைக்கும் அதற்கு மேல கிடைக்காது நீங்க ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாயோ இருபது லட்சம் ரூபாயோ உங்களுக்கு சம்பாத்தியம் இன்கம்னா ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா வரி சலுகை கிடையாது அதுல ஐம்பது சதவீதம் உங்களுக்கு வரி சலுகை உண்டு ஆனால் இந்த மூன்று பவுண்டேஷனுக்கு நீங்க இருபது லட்சம் ரூபாயும் கொடுக்கலாம் கொடுத்தாலும் அதுல ஐம்பது சதவீதம் உங்களுக்கு வரி சலுகை உண்டு அப்படின்னு அதாவது ஒரு பேவரபிள் ட்ரீட்மெண்ட் ஆனா இது வந்து கவர்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு நிதி நிதி ஆதாரமும் கிடையாது கவர்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கிடையாது பியூர் அண்ட் பியூர் ஒரு ஃபேமிலி ஆர்கனைசேஷன் அதே மாதிரி பார்க்க போனீங்கன்னா இப்ப ராஜகோபால் சார் சொன்னாரு ஜாக்கிர் நாயக் பவுண்டேஷனுக்கு அவர் மேல ஒரு என்ஐஏ கேஸ் வந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பணத்தை திருப்பி கொடுத்தாங்க அப்படின்ட்டு ஆனால் நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னெண்டுக்கு எப்ப அந்த ஜாக்கிர் நாயக் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் ஒரு டாய்ஷே பேங்க்ல இருந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணிருக்காரு பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னெண்டு இதனுடைய அக்கௌண்ட்ஸ்ல நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாக்கிர் நாயக் பவுண்டேஷன்ல இருந்தோ இல்லனா வந்து இஸ்லாமிக் ரிசர்ச் பவுண்டேஷன் அவருடைய அந்த நிறுவனம் அதுல இருந்தோ பணம் வந்தா மாதிரி காமிக்கவே இல்லை வராத பணத்தை எங்க போய் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஏன்னா இது இந்த லீகல் இம்யூனிட்டி கொடுத்ததுனால எந்த ஒரு ஆபீசரும் எந்த ஒரு சட்ட சட்டமும் அவர்கள் மேல் பாயாது அதனால தான் இதுவரைக்கும் அந்த அவர்கள் கொடுத்த கணக்கை தணிக்கை பண்ணாலோ இல்ல எது பண்ணாலோ அதுக்கு மேல ஆக்சனே எடுக்க முடியாது பிகாஸ் லீகல் இம்யூனிட்டி இன்கம் டாக்ஸ் வருமான வரி சட்டப்படி இந்த பவுண்டேஷனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதனால இத பத்தின ஒரு முழு புரிதல் வேணும் முழு உண்மை வெளி வர வேண்டும்னா ஒரு கமிட்டி போட்டு இதை ஒரு ஆராயப்பட வேண்டியது ஒரு முக்கியம் முக்கியமான வந்து அரசியல் நோக்கம் இல்ல இருக்கா இல்லையா அரசியல் நோக்கம் இருக்கா இல்லையான்றது வந்து ரெண்டாவது பட்சம் சார் ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு ஏதாவது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வரும்போதோ இல்ல ஒரு ஸ்கேம் அப்படின்ற ஒரு வரும்போதோ அத பத்தின ஒரு ஆராய்ச்சி தேவையா இல்லையா அப்படின்னா வந்து அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியால் தான் பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணக்கூடாது பன்னெண்டு வருஷம் ஆயிடுத்து பீரியட் ஆஃப் லிமிட்டேஷன் முடிஞ்சு போச்சு அதனால அவங்க எப்படி எல்லாம் பண்ணாங்க எப்படி எல்லாம் வந்து இந்த பணத்தை வந்து பொது பணத்தை எடுத்தாங்க அதெல்லாம் பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்றது வந்து எந்த விதத்திலயும் நியாயம் இல்ல ஒரு பொது மக்களுக்கு இதனுடைய உண்மை தெரிந்தாக வேண்டும் பப்ளிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இந்த கொஸ்டின் கேட்ட லாஃப் லிமிட்டேஷன் இருந்தாலும் வெளியில இதுக்கான என்கொயரி பண்ணலாம் அப்படின்ற உங்களுடைய பதிவை அதோட <laughs> ரகசிய புரிந்துணர்வு எப்ப ஆரம்பிச்சது அந்த இருபது பேர் இறந்து போனாங்களே லடாக்ல சோல்ஜர்ஸ் அது ஜூன் டுவெண்டி எத்து நினைக்கிறேன் உடனே பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு ட்வீட் போட்டாரு அவர் அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னாருன்னா நோ இன்கர்ஷன்ஸ் அண்ட் நோ போஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லாஸ் எந்த ஊடகமும் இல்ல எந்த இது படிக்கிறதுவும் நம்ம வந்து லூஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னாரு சார் யாருமே ராகுல் காந்தி என்ன சொன்னார் 
இல்லை ராகுல் காந்தி என்ன சொன்னார்னா அப்போ எப்படி இருபது பேர் எப்படி இறந்து போனாங்கன்னு கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்தது பாருங்க டிஸ்என்கேஜ்மெண்ட் எங்கே வருது என்கேஜ்மெண்ட் இருந்தால் தானே டிஸ்என்கேஜ்மெண்ட் நம்ம இடத்துக்கு தாண்டி வந்துட்டாங்க சொன்னது போது பின்னாடி போக முடியும் இதுதான் அவர் கேட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாம் ஒன் ஆஃப்டர் அதர் வருது ராஜீவ் காந்தி ஃபவுண்டேஷன் அதை நத்தா வந்து என்ன சொல்றாரு அவரு அது எப்ப நடந்தது பழைய கதை ஜூன் எயிட்ல நடந்தது ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் இது வந்திருக்குன்னு சொல்றாரு திஸ் இஸ் டைமிங் இஸ் எவ்ரி திங் தேர் யூசிங் தி ஏஜென்சி டு சைலன்ஸ் தி கிரிட்டிக் ராகுல் காந்தி தட் இஸ் அ பாயிண்ட் ரெண்டாவது அப்படியே இருக்கட்டும் ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து இருந்ததுன்னா நான் வெப்சைட்ல போய் நான் பாக்குறேன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அப்புறம் ஒன்று வரலங்கிறான் அவங்க எங்கே இருந்து எழுக்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் அந்த ஏபிஐ கவர்மெண்ட் இருந்த போது பண்ணியிருக்காங்க சார் அப்போ ஃபோர்டீன்ல வந்தீங்களா ஏன் பண்ணல அது எல்லாரும் கேட்ட கேள்வி நானும் கேட்கறேன் ரெண்டாவது வந்து ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்ததுன்னா தட் ஷுட் பி குவிட் ப்ரோக்கோ என்ன குவிட் ப்ரோக்கோ இருந்திருக்கு இவங்களும் போயிருக்காங்க வந்து ராம் மாதவ் பிஜேபி டெலிகேஷன் டூ தௌசண்ட் நைன்ல சைனாக்கு போயிருக்காங்க மோர் ஓவர் இங்கே பிரசிடென்டோட மோடி இங்கே மகாபலத்துல வந்து பேசியிருக்காரு அப்பெல்லாம் வந்து எனிமே கண்ட்ரி இல்ல அது ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லைன்ற அர்த்தமா மூணாவது வந்து லடாக்ல நடந்தது நம்ம ஒத்துட்டு தான் ஆகணும் அது ஆர்மி எல்லாருமே சொல்றாங்க அது அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அந்த பெட்ரோல் ஏரியாக்கு இப்படி போய் ஃபிங்கர் பாயிண்ட் இருந்தாலும் ரொம்ப டீட்டெயில் நான் போக விரும்பல சோ அந்த ஏரியால இன்கேஷன் நடந்திருக்குன்னு சொல்றதுல நம்ம ஒண்ணு தப்பு இல்ல ஆறு இதை வித்ரா பண்ணிக்காங்க தப்பு இல்ல இப்ப வந்து இப்ப வாருக்கு போறோமா எல்லாத்துக்கும் ஆப்ஷன் ரெடியா இருக்கணும் சோ இதை பொலிட்டிக்கலா பண்ணி ராகுல் காந்தி கேள்வி கட்டதுனால ராஜீவ் காந்தி பவுண்டேஷன் மேல அவங்க பண்றாங்க ராஜீவ் காந்தி ஏன் ஓனுங்கிறது அவர் அவர் செத்து கொடுத்த அப்புறம் ஜூன் அண்ட் நைன்டி ஒன்ல இருந்து அவங்க ஆரம்பிச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாயக் அடுத்து நான் சொல்றேன் அவர் வந்து ஐம்பது லட்சம் வந்துங்கிறாங்க சரி அவர் எப்ப வந்தது அந்த சமயத்துல அவர் தடைப்பட்ட இயக்கமா அதை பாருங்க ஒரு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டருக்கு அந்த பவர் இருக்குன்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு பாரு சோ எம்ஓயுல என்ன அப்படி குறிப்பிட்டது அத டிரான்ஸ்பரண்டா சொல்லிருக்கலாமே அப்படிங்கற ஒரு ஒரு முக்கியமான கேள்வி கிட்ட இருந்து பதில் இத பார்த்தேன் நான் இத இத பத்தி கியூகா நான் அடுத்த क्वेश्चन போறதுக்கு முன்னாடி ராஜகோபாலன் சார் நீங்க இத பத்தி ஒரு குறிப்பிட விரும்பினீங்க நீங்க கியூகா அத பத்தியான அவங்களோட விளக்கத்தை சொல்லலாம் அவர் முராரி சொன்னது அனைத்துமே தப்பு காரணம் கேட்டிங்கன்னா எப்படி திருநெல்வேலிக்கு எப்படி போறதுனா அவர் டெல்லிக்கு போங்கங்கறாரு என்ன ஐயா ஒப்பந்தாட்டிற்கு <laughs> 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 மலேசியாவில்லிசேஷன் ஒரு <laughs> 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 வாங்கப்பட்டதை <laughs> கணக்கிலேயே காமிக்கல குற்றம் 
சார் ரொம்ப நல்ல கேள்வி டாய்ச் பேங்க்ல இருந்து டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கிறத ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறுல அவர் மேல என்ஐஏ ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்கும் போது அவர்களுடைய அக்கௌண்ட்ல இருந்து டாய்ச் பேங்க்ல இருந்து வந்திருக்குன்றது ப்ரூஃப் இருக்கு அவர்களுடைய அக்கௌண்ட் அப்ப எப்ப கொடுத்தாங்கிறது அது எப்ப கொடுத்தான்றது இருக்கு இல்லையா டூ தௌசண்ட் லெவன் வரை ஒருத்தர் ராஜபாலன் வெல் நோன் வெல் இன்ஃபார்ம்டு இருக்கு அவர் சொல்றாரு ஆமா சார் இருக்கு டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெல்வ்ல கொடுத்துருக்காங்க ஆனா ராஜீவ்காந்தி வரவே காமிக்கல அக்கௌண்ட்ல இல்ல ஒரு <laughs> 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 ஒருத்தாரிட்டி <laughs> 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 அவங்க எடுத்து தணிக்கை குழுல அதை தணிக்கை செய்து சரியாயிருக்குன்னு சர்டிஃபை பண்ணிட்டு மொத்த வருமானம் இவ்வளோ என்னுடைய மொத்த செலவு இவ்வளோ நிகர லாபம் இவ்வளோ இப்ப செலவு பண்ணி இதுதான் ஐடியில ரிட்டர்ன் பை பண்ணுவேன் இதுதான் யதார்த்தம் இதுதான் உண்மை நீங்க இந்த பேரை சொல்லல நீங்க அந்த பேரை சொல்லலன்னா இந்த பணம் எல்லாம் அக்கௌண்ட்ல இன்கமிங் பண்டா வந்திருக்கு இதை யாரும் மறைக்க முடியும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ சொல்றீங்க நீங்க ஜாகிர் நாயக் விஷயம் ஜாகிர் நாயக் மேல வழக்கு இல்லாத போது குற்றவா அவர் மேல குற்ற சுமத்த அது முன்னாடி குடுக்கிறார் அவர் மேல குற்ற சுமத்த பிறகு இதை திருப்பி குடுக்குறாங்க இது ஜெயலலிதா கேஸ் மாதிரி இல்ல ஜெயலலிதா கேஸ்ல வந்து எல்லாம் முடிச்சுட்டாங்க இன்கம் டாக்ஸ்ல ரிட்டர்ன் பைல் பண்றாங்க எல்லாம் முடிச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சொல்றாங்க நான் ரிட்டர்ன் உங்களுடைய <laughs> 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 பண்ணிருக்காங்க <laughs> 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 உறவு முறைன்றது இருக்கு ராஜதந்திரம் இருக்கு டிப்ளமசி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு நான் கேட்கறது எல்லாம் என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல கடந்த மாதம் நடந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய தலை துணிவு நமக்கு ஏற்படல முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல இருந்து ஒரு சின்ன குண்டு மழை கூட பெய்யல ஒரு துப்பாக்கி சூழ் நடக்கல கல்லு முள்ளு நடக்கல கேஷுவாலிட்டி கிடையாது ஆனா இரண்டாயிரத்தி இருபதுல கடந்த மாதம் நடந்தது அப்படி கிடையாது இருபது ஜவான்ல நம்ம வந்து ராணுவ வீரர்களை வந்து பலி கொடுத்திருக்கோம் ஆனா அந்த நேரத்துல ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் கான்ட்ராக்ட சைனீஸ் கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க சைனீஸ் உடைய நிறுவனத்துக்கு இதுக்கு ராம்சேஷாத்ரி சார் நல்லா தெரியும் நிதின் கட்காரி துறையில இருந்து கொடுக்குறாங்க எது கொடுத்தாங்க ஏன் கொடுத்தாங்க இறங்க இருபது பேர் தன்னுங்கிறது நாட்டுக்காக குடையா கொடுத்துருக்காங்க நம்ம தியாகம் பண்ணிருக்கோம் அந்த தியாகியுடைய ஆத்மா வந்து சாந்தி அடையுமா சொல்லுங்க மன்னிக்குமா இந்த அரசியல்வாதிகளையும் அந்த தலைவர்களையும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கோடி இதை காம்பரேட்டர் யாரு காமன் இந்தியா டாடா ரிலையன்ஸ் இவங்க விப்ரோ எல்லாம் காம்படிட்டர் இவங்க எல்லாம் பிஎம் கேருக்கு பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சாதாரண ஐநூறு கோடி ஆயிரம் கோடி கொடுத்துருக்கிறவங்க அப்ப இந்த நாட்டுக்கு பிரச்சனை வரும்போது இந்த நாட்டுக்கு பேரிலே வரும்போது தன்னுடைய பணத்தை நன்கொடையா கொடுக்கற இந்த ஆர்கனைசேஷன் எல்லாம் ஒரு பக்கம் 
இன்னொரு பக்கம் சைனீஸ் ஆர்கனைசேஷன் சைனீஸ் ஆர்கனைசேஷனுக்கு இருபது பேரை நம்ம பறி கொடுத்த பேரை நம்ம ராணுவ வீரர்களை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி கான்ட்ராக்ட் கொடுக்குறாங்க இது எந்த இடத்துல சரி இதை பத்தி யாரும் பேச பண்றாங்க எப்பவோ ஆரம்பிச்ச ஆயிடுச்சு பைசா வாய் போச்சு எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நீ இப்படி சப்மிட் பண்ணிருக்கீங்க நீ இதை விட்டு போயிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு முடிச்சு போட்டு த்ரெட் பண்ணி பாக்குறதா காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் பிரிட்டிஷ்காரனையே பார்த்தது பழைய தலையே விரட்டி விட்டுவாங்க அதனால இந்த எதிர்கொள்ளும் உங்களுடைய ரிப்ளை பதிவு செய்கிறோம் பேசிருக்காங்க <laughs> 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 முராரிஷாரும் <laughs> 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 whatever the import we do from china abinu paatham abinna it has manipulatedly trade deficit vandu nikitta 33 times increase a irukku abinu vandu or statistics kudu indha or mou ku adukku edavadhu oru or public perspective illa clarity kaga idu eppadi interpret padradha adukku idukku edavadhu sambandham sir கண்டிப்பா ஓகே நான் வந்து அந்த கேள்வி பதில் சொல்றதுக்கு முன்னாடி செல்வ பெருந்தகை டீம் ஒரு கேள்வி கேட்கிற அவருடைய அடுத்த சான்ஸ் வரைக்கும் பதில் சொல்லலாம் இது வந்து காங்கிரஸ் பார்ட்டியினுடைய ஒரு அக்ரிமெண்ட் எம்ஓயு வித் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் சைனா இது ஒரு ரெண்டு கட்சிகளுக்கு உண்டான ஒரு எம்ஓயு ஆனால் அது காங்கிரஸ் பார்ட்டியில் இருக்கிற யாருக்குமே தெரியாதுன்றது தான் இதுக்கு இது இதுல இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு முரண் காங்கிரஸ் பார்ட்டிலேயே இந்த ஒரு மூன்று பேருக்கு மூன்று நான்கு பேருக்கு தவிர காங்கிரஸ் பார்ட்டியில் இருக்கிற ஜென்ரல் செக்ரட்டரி லெவலில் கூட அது கடைய யாருக்குமே இது எந்த விதமான சீக்கிரட் ஒப்பந்தம் சைன் பண்ணப்பட்டது கலாச்சார பரிவர்த்தனையா இல்லை அரசியல் பரிவர்த்தனை எது வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் தப்பே கிடையாது யாரும் சைனாவுடன் உறவு வைத்துக் கொள்ளக்கூடாதுன்னு சொல்லவும் இல்லை சொல்லவும் முடியாது ஆனா செல்வ பிறந்தக வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தாங்க அந்த கான்ட்ராக்ட்ல கேன்சல் பண்ணியாச்சு எல்லாத்தையும் அதுக்கப்புறம் எப்ப பண்ணீங்க நாங்க குரல் கொடுத்த பேரு இல்ல இல்ல இருக்கட்டும் நான் என்ன சொல்றேன் இந்த ஸ்டாண்ட் ஆஃப் நடந்து இந்த உயிரின நமக்கு வந்து ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு நடுவில் ஒரு பிரச்சனை வந்து இருப்பான் அந்த கான்ட்ராக்ட கேன்சல் பண்றாங்க நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்ற சுந்தர் இதுல மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா ட்ரேட் டெபிசிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது கூட ஒரு பிரச்சனை கிடையாது நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ண நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் அவங்கள்ட்ட இருந்து இம்போர்ட் பண்றது கூட ஒரு பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் எந்த விதமான இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பாருங்க நம்மிடம் இருந்து இரும்பு தாது மைன் பண்ணப்பட்ட இரும்பு தாது அங்க போய் செமி பினிஷ்ட் குட்ஸா இங்க வருது அதை நம்மளே செய்திருக்கலாம் அதாவது நம்மளுடைய ரிசோர்ஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டு திருப்பி வந்தது எப்படி இருக்குன்னா இது நம்ம ஊர்ல இருந்து காட்டன் இது வந்து இப்ப நம்மளுடைய காட்டன் பருத்திக வந்து இங்கிலாந்து நம்மளுடைய நம்மளை ஆக்கிரமிச்சுட்டு இருந்த போது இங்கிருந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு மான்செஸ்டர்ல இருந்து துணியா வந்தது பாருங்க மகாத்மா காந்தி எதிர்த்தாராத போய் துணியெல்லாம் எது எரிச்சார் அந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய குடிசை தொழிலை அழித்து அந்த ட்ரேட் டெபிசிட் வந்தது இதெல்லாம் தான் பிரச்சனை ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சு அதான் நம்ம வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வாங்குற பக்கெட்டு மக்கு முத கொண்டு நம்ம சைனாவை டிபெண்டா இருக்கிற அளவுக்கு மாத்தின பெருமை தான் இந்த இந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு உண்டு இதுதான் நான் சொல்றேன் ரெண்டாவது இந்த ஜாக்கிர் நாயக் விவரத்தை திருப்பி சொல்ல விரும்புறேன் ஏன்னா வந்து இந்த பணம் விவர் வந்து செல்வ பிறந்தை ரொம்ப அழகா சொன்னார் எனக்கு எங்க இந்த இன்கம் வருதோ அதை நான் போய் சப்மிட் பண்றேன்ட்டு அங்கதான் பிரச்சனையே ஏன்னா இந்த பிகாஸ் அந்த சட்டத்தில் எயிட்டி சட்டத்துக்குள்ள கொடுத்த ஒரு லீகல் இம்யூனிட்டி கொடுத்ததுனால அந்த கணக்குகள் தணிக்கை பண்ணவில்லை அசஸ்மெண்ட் கீழே வரல அதுதான் பிரச்சனையே சோ 
அதுல <laughs> 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 ஆனால் இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு எதை மறைக்க பார்க்கிறது இந்த காந்தி ஃபேமிலி நாட்டிடம் இருந்து எதை மறைக்க பார்க்கிறார்கள் அங்கதான் கேள்வி வருது அந்த கேள்விக்கு நமக்கு பதில் தெரிவிக்காக வேண்டும் ஆஸ் அ சாமானியனா முன்னாடி சார் ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்லிட்டு அதோட உங்களுக்கு இன்னொரு கேள்வியும் என்ன அப்படின்னா இப்ப வந்து முக்கியமாக வந்து ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி முன்வைத்த மாதிரி வந்து இந்த இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட்ல வந்து இந்த எயிட்டி ஜில வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் வித்வுட் சீலிங் லிமிட் வந்து இவங்க ட்ரஸ்ட் போட்டு கொடுத்துக்கலாம் அந்த லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இவங்க மூணு பிரைவேட் ட்ரஸ்ட் தவிர்த்து பிரைவேட் ட்ரஸ்ட் இல்லாத வேற எந்த பிரைவேட் ட்ரஸ்டும் இல்லை எல்லாமே நேஷனல் டிஃபென்ஸ் பண்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு உஷரிங் ஆர் மிஸ் யூஸ் ஆஃப் பவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களே அந்த ஒரு பார்வையை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது நீங்க வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ரிலீஃப் ஆல்ரெடி இருக்கிறச்சே வந்து சாமானிய மக்கள் ஒரு கேள்வி வரும் உங்களுடைய பதில் சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு கேள்விக்கும் நீங்க பதில் சொல்லலாம் நல்ல கேள்விதான் வந்து பிஎம் கேர்ஸ் இப்ப போய் மாத்தணும் எனக்கு புரியல அக்ரோனியம்ல மோடிக்கு ரொம்ப அது அது இப்போ உள்ள போனீங்கன்னா அது ரொம்ப கன்வல்யூட்டடா இருக்கும் ஐ டோன் வாண்ட் கோ இன் டு தட் சரி பிரைம் ரிலீஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் ரிலீஃப் வந்து கவர்மெண்ட் ராஜீவ் காந்தி இஸ் பிரைவேட் ஐ அக்ரி வித் தட் பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் சார்ஜுக்கு சொன்னது பிஜேபி சைட்ல இருக்கிறதுல பிஎம் ரிலீஃப் ஃபண்ட்ல இருந்து எனக்கு இது பிரைவேட் ட்ரஸ்ட்டுக்கு கொடுத்தாங்கன்னாங்க அதை பத்தி யாருமே பேசல அப்படி பண்ணிருந்தாங்கன்னா அது பெரிய தவறு ஏன்னா ஆட்சியில் இருந்தது யூபிஏ கவர்மெண்ட் மன்மோகன் சிங் வாஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் திஸ் ராஜீவ் காந்தி ட்ரஸ்ட் சோனியா காந்தி ரிப்போர்ட்ல அவங்களோட ஆனுவல் ரிப்போர்ட் அவங்களே குறிப்பிட்டாங்க அதை சொல்லிருக்காங்க இல்லையா இவ்வளவு கவுண்டர் சார்ஜிங் கேட்கணும் அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க போட்டிருக்கீங்களே யாராரு கொடுத்துருக்காங்க தெரியுமா ஹுவை ஒன் பிளஸ் டிக்டாக் இப்ப பேன் பண்ணது இவங்க எல்லாம் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கோடி கொடுத்தா ரெண்டு கோடி கொடுத்தா அஞ்சு கொடுக்காது மெட்டீரியல் அவங்க கிட்ட இருந்து உங்க பிஎம் கேர்ஸ்க்கு அந்த கோவிடுக்காக வந்திருக்காங்க சோ அதை வந்து லாபிங் சொல்லுவாங்க அமெரிக்கால லாபிங் வாங்க இங்கேயே அப்படி பண்ணிருக்காங்க அப்புறம் <laughs> அரசியல் <laughs> மற்றபடி சட்டப்படி அது முதலே பண்ணிருந்தாங்கன்னா மோட்டிவ் இல்லைன்னா யார் வேணா சட்டத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் பேசிட்டு போட்டோம் ஐ எம் நாட் டிஃபெண்டிங் எனி பட்டி ஈவன் இன்க்ளூடிங் ராஜீவ் ராஜீவ் காந்தி ட்ரஸ்ட் தப்பு பண்ணிருந்தாங்கன்னா கிடையாது சார் அதுவும் பிரைவேட் ட்ரஸ்ட் தான் அதனுடைய ட்ரஸ்டியாக நைன்டி வரைக்கும் இருந்தது காங்கிரஸ் பிரசிடென்ட் அவங்க தான் ட்ரஸ்டியா இருக்க முடியும் அதுக்கப்புறமா மாற்றப்பட்டது திருப்பி அது மாற்றி அமைக்கப்பட்டு காங்கிரஸ் பிரசிடென்ட் தான் வந்து அதனுடைய ட்ரஸ்டியா இருக்கிறதுக்கு உண்டான இருக்கு சோ இது வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் நேஷனல் ரிலீஃப் ஃபண்ட் வந்து இது வந்து கவர்மெண்ட் ட்ரஸ்ட் கிடையாது சார் அதுவும் ஒரு பிரைவேட் ட்ரஸ்ட் தான் ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் பிஎம் கேர் 
பிஎம் கேர்னுடைய ட்ரஸ்டிஸ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நேம்டு பர்சன் கிடையாது ஒரு பார்ட்டி கிடையாது இட் இஸ் அ கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஹோம் மினிஸ்டர் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் அது யாராவனா இருக்கலாம் நாளைக்கே வந்து காங்கிரஸே பார்ட்டி அதுக்கு வந்தா கூட அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் தான் அதனுடைய ட்ரஸ்டியை தவிர பிஜேபி பிரசிடென்ட் ட்ரஸ்டி கிடையாது சோ தெர் இஸ் அட் பிட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் என்னுடைய பார்வை அவசியமே அரங்கால <laughs> 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 ஒரு மக்கள் வந்து இந்த பார்வையை பாக்குறச்சு அது மேலோட்டமாக உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் வியூ என்ன எப்படி பாக்குறீங்கன்றதையும் சொல்லுமாறு எதிர்பார்க்கிறேன் இல்ல நம்ம ராமசேஷாத்ரி சார் சொன்னது வந்து பிஎம் கேர பத்தி அதாவது ராஜீவ் காந்தி ட்ரஸ்ட் யா இருக்கு இந்திரா காந்தி ட்ரஸ்ட் யா இருக்கு அது மாதிரி தானே ராஜீவ் காந்தி என்பவர் தனிப்பட்ட மனிதர் முன்னாள் பிரதமர் ஒரு கட்சியோட தலைவர் அதே மாதிரி இந்திரா காந்தி அம்மா ஜவஹர்லால் நேரு இவங்கெல்லாம் ஒரு தனிப்பட்ட நபர் தனியா ஒரு ட்ரஸ்ட் அவங்க அவங்க பேர்ல வந்து உருவாக்கணும் ஆனா பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஒருத்தரா தான் இருக்க முடியும் ரெண்டு பேர் இருக்க முடியாது அமைப்பாளராக <laughs> எங்களுக்கு எவ்வளவு சொத்து இருக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் தெரியும் இது எல்லாம் குறிப்பா ஏழை எளிய மக்களுக்கு எஜுகேஷன் பி கொடுக்கறதுல இருந்து ஹெல்த் கேர்ல இருந்து எல்லாத்தையும் இந்த ட்ரஸ்ட் பாத்துட்டு இருக்கு இதுல யார் தலையிடம் கிடையாது குறிப்பா சொல்ல போனா கடந்த ஆண்டு கூட நம்ம நாங்க வந்து காந்தி கிராமியத்துக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாயும் சிஎம்சி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாயும் அடையார் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாயும் இதே மாதிரி பல நிறுவனங்களுக்கு நாங்க நிதி கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து முழுக்க முழுக்க நான் ப்ராஃபிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன் இந்த ட்ரஸ்ட் குறிப்பா இது ரொம்ப ஏழை எளிய மக்களுக்கு போய் சேர்ந்துட்டு இருக்கு இதுல போய் ஒருத்தர் குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா எனக்கு அது ஆச்சரியமா இருக்கு சம்பந்தமே இல்லாம சார் இந்த ட்ரஸ்ட் எப்படி உருவாக்கப்பட்டதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது பெருந்தலைவர் காமராஜ் ஒரு ஒரு ரூபாயா ஐம்பது பைசா கால்ல எங்கெங்க போத கையேந்தி அதுல இருந்து உருவாக்கப்பட்டது காமராஜர் கிடலாகட்டும் இருக்கிற சத்தியமூர்த்தி பவுடைய ப்ராப்பர்ட்டி ஆகட்டும் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி ஆகட்டும் இப்படி எல்லாம் உருவாக்கப்பட்ட ப்ராப்பர்ட்டி இது டிக்டா கிட்ட வாங்கின ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது ஓலா கிட்ட வாங்கினது கிடையாது இது மாதிரி மக்களா வந்து மனமு வந்து கொடுத்த நன்கொடைகள் அதுல உருவாக்கப்பட்ட ட்ரஸ்ட் தான் இன்னைக்கு ஏழை எளிய மக்களுக்கு பெரிய அளவுல ரொம்ப உபயோகமா இருக்கு ஆகியால இதை யாரும் கொஸ்டின் பண்ண முடியாது நான் மீண்டும் சொல்றேன் எந்த வழக்குகளையும் நாங்கள் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம் எங்ககிட்ட யாரும் நெருங்க முடியாது நாங்க நெருப்பா தான் இருக்கோம் அப்படி வந்தா அது எதிர்கொள்ள தயாரா இருக்கும் மீண்டும் சொல்றது வடி மடியில கிணம் இருக்கிறதும் வழியில பழம் எங்களுக்கு எந்த பயமே கிடையாது இத தணிக்கை புலனாய்வுத்துறை தணிக்கை பண்ணி இருக்கிறாங்க சாட்டர்டே கண்ணன் தணிக்கை பண்ணி இருக்காங்க நீங்க சொல்ற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே சான்றிதழ் வழங்கி இருக்காங்க இதை இன்னும் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி பின்னோக்கி போய் பாக்கணும்னா பாருங்க செவன்டி எம்எம் வச்சு பூத கண்ணாடிக்கு போயிட்டு பாருங்க தவறு நடந்திருப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை முராரி சார் உங்களுடைய அரசியல் ஒண்ணுமேட்டிக்கல <laughs> 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 
இது இது தான் நான் தவறுன்னு சொல்றேன் உன்னோட ஏஜென்சியை வச்சு ஒரு எதிர்கட்சியை யாரா இருந்தாலும் சரி நசுக்கிறது சரியில்லை எப்படி வந்து இதே கட்சி வந்து ஆட்சியில இருக்கும்போது யூபிஐ கவர்மெண்ட்ல ராஜீவ் காந்தி ஃபேவர் இருந்ததுன்னா தப்போ அதே மாதிரி வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் காங்கிரஸ்ங்கிறதுனால அந்த ட்ரஸ்டை வந்து நசுக்க பாக்குறது அதாவது ஒரு டூலா யூஸ் பண்றது இது பொலிட்டிக்கல் ரீங்கா பண்றது அது கண்டிக்க வேண்டியது அதுதான் என்னோட ஒரே பாயிண்ட் அதுக்குள்ள நடந்திருக்கிற சில டிரான்சாக்சன்ஸ் வழிவகுத்து இருக்கா இத பார்க்க கூடிய இடத்துல இந்த அரசாங்கம் இருக்கு வெல்கம் சேஞ்ச் ரெண்டாவது இந்த இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட்ல இவங்களுக்கு கொடுத்த இந்த இம்யூனிட்டி எல்லாம் எடுக்கப்பட வேண்டும் அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு ரிவ்யூக்கு அப்புறமாது இந்த எயிட்டிஜி கீழே இருக்கிற இந்த பிரைவேட் ட்ரஸ்ட் இந்த மூணு பிரைவேட் ட்ரஸ்ட் தவிர வேற எதுவுமே அந்த எயிட்டிஜில கிடையாது எல்லாம் மீதி எல்லாம் வந்து டிஃபென்ஸ் ரிலீஃப் பண்ட் அது மாதிரி எல்லாம் தான் இருக்கு அதனால அந்த இம்யூனிட்டியை எடுத்துட்டாங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் எடுத்துட்டாங்கன்னா முன்னாடியே தெரிய வந்திருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் ஏன்னா அது வந்து அந்த தணிக்கைக்கு உட்படுத்தப்படாத ஒன்று அந்த சேரிட்டபிள் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணாங்களா பண்ணாங்களா பார்க்க தேவை இல்லை ஏன்னா வந்து அந்த எயிடிஜி கீழே இருக்கிற இம்யூனிட்டினால வந்து அந்த அந்த ட்ரஸ்ட பார்க்கக்கூடிய தேவை இல்லாம இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு அபிஷியல்ஸ் அதை கண்டுக்காம இருந்திருக்காங்க வேற அதர் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டுக்கு இதை மிக முக்கியமாக பார்த்திருப்பாங்க வருஷா வருஷம் பார்த்து அந்த லைஸ் அந்த எயிடிஜி சர்டிபிகேட்டை ரெனியூ பண்ணணும் அவங்க அது பண்ண பண்றதுக்கு போது பார்த்திருப்பாங்க அதனால வந்து இதுல ஒரு முரண் இருக்கு அதை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம முராரி சார் சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த லடாக்ல நடந்த பிளண்டர் நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர்னு ஒரு பொலிட்டிக்கல் போ பொசிஷனோ இல்லை கான்ஸ்டியூஷனல் பொசிஷன் சொன்னதை கூட நான் இக்னோர் பண்ணிடுவேன் என்னை பொறுத்தவரை இந்த நாட்டினுடைய பாதுகாப்புக்காக இருக்கக்கூடிய ஆர்மி சொன்னதா நான் வந்து வெர்பேட்டிம் நம்ப தான் நம்ப நம்ப நம்புவேன் ஏன்னா என்னை பொறுத்தவரைக்கும் அப்படிதான் நான் வந்து ஆர்மி பொய்யே சொன்னா கூட நம்ப தான் வேண்டும் அது ஏன் போய் சொன்னா ஏன் இந்த மாதிரி சொன்னா ஏன் இந்த வேர்டு சொன்னா நான் கேட்கக்கூடிய இதுல வந்து யாரும் இருக்க கூடாதுன்னு என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஆனா ஆர்மி சொல்லியிருக்கு இவங்க வந்து இன்கர்ஷன் நடக்கல அதாவது அந்த டிஸ்பியூட் ஏரியால நடந்த ஒரு தள்ளுமுள்ளு இது அப்படின்றதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா எழுபது வருட காலமாக அதான் நமக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி சுதந்திரம் கிடைக்கும் போது சைனா நம்மளுடைய பார்டர் கண்ட்ரியே கிடையாது அதுக்கப்புறம் அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள்ல டிபெட் அக்வேர் பண்ணும் போதோ இல்ல நம்ம வந்து இதை விட்டு கொடுத்தோம் பாருங்க பாகிஸ்தான் ஆக்குபேட் காஷ்மீர் தாராபாத்து கொடுத்தோம் பாருங்க இந்த பாகிஸ்தானுக்கு வந்து அதனால பாகிஸ்தான் ஆக்குபேட் காஷ்மீர் வந்ததுல அதுல இருந்து வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ வாரும்போது அவங்க வந்து அக்சாய் சின்னெல்லாம் நம்மள்ட்ட இருந்து எடுத்துட்டு போன போதோ அதுக்கப்புறமா தான் சைனான்னு ஒரு பார்டரே வந்தது அந்த பார்டர் இன்னும் வரையறுக்கப்படாத பார்டரா இருக்கிறதுனால நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு அதனால அதனாலதான் வந்து இங்க வந்து இந்த பார்டர் இஷ்யூல முப்ப மூவாயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர்ல இது ஏன் இடம் எதுவும் இடம் சொல்றதுனால அதனால வந்து ஒரே ஒரு கிளாரிபிகேஷன் சார் ஒரே ஒரு கிளாரிபிகேஷன் லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் ஒத்துன்றது இப்படி காஷ்மீர் மாதிரி இதே மாதிரி இங்கே இருக்கு லடாக்லயே இருக்கு அதையே மீறி இருக்காங்கிறது தான் நம்மளுடைய குற்றச்சாட்டு அது அவர் இல்லைன்னு பிரைம் மினிஸ்டர் சொன்னார்னா அது அப்படிங்கிற இதுல நான் போல அகவான் வழியில எந்த நடந்தது எவ்வளவு தூரம் பெட்ரோல் பண்றதுக்கு நமக்கு ரைட் இருக்கு அப்டூ போர்டீன் மட்டும் வரலாம் ஃபைவ் எயிட் மட்டும் வந்திருக்கா அந்த டெக் ரொம்ப டீடைல்ஸ் பண்ண போயிட்டே இருக்கும் பாயிண்ட் இஸ் அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிறைய சேட்டலைட் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் டிவி எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சமா முன்னாடி நம்ம கிளைம் பண்ற அவங்கள ஒத்துண்ட பார்டர் அஞ்சு தான் அவங்களோட பிங்கர் பாயிண்ட் சொன்ன அதையும் தாண்டி எட்டு மட்டும் வந்திருக்காங்கிறது அவங்க சேட்டலைட் இமேஜஸ்ல வந்தது அதெல்லாம் தாண்டினதுக்கு அப்புறம் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்றாரு ஒரு இன்கர்ஷன் இல்ல நோ போஸ்ட் சொன்னது ஆல் பார்ட்டி மீட்டிங்ல அவர் சொல்லியிருக்காரு அதான் வந்து ராகுல் காந்தி இஷ்யூ அப்படின்னா அதனாலதான் எல்லாமே பின்னாடி அதே தான் வந்து ஆர்மியும் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய இடத்துல வந்து ஒரு <laughs> 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 நேர இன்மை காரணமாக 
ஆஹ் இன்று வந்து முக்கியமாக வந்து நம்ம இந்த டிபேட்ல வந்து ஐ திங்க் போத் சைட்ஸ்லயும் ஃபேக்ட்ஸை வந்து ஒரு பப்ளிக்கு வந்து தெரிவிக்கணும் அட்டம்ப்ட் பண்ணதுல ஐ திங்க் சப்ஸ்டான்சியலா சக்சஸ் சொல்லலாம் ரெண்டு தரப்பிலும் வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லாம இருந்தது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருந்தாலும் டைமிங் ஆஃப் கொஸ்டினிங் வந்து வந்து ஒரு ஒரு சஸ்பெக்ஷன் சைட்ல இருக்க அரசியல் நோக்கு பார்க்க முடியும் ஐ தேங்க் ஆல் தோர் பார்ட்டிசிபன் சார் ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி சார் முராரி சார் ராஜகோபால் சார் பின் செல்வ பிறந்தகை சார் ஈவன் த ஷார்ட் நோட்டீஸ்ல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுக்கு மற்ற ஒரு டிபேட் உங்களுடைய கலந்துரையாடுவோம் வாய்ப்புக்கு நன்றி நன்றி சார் தேங்க்யூ சார் வணக்கம்